Hay una nueva modalidad que es parte de este proceso de modernización y de simplificación de trámite, como venimos trabajando con los otros niveles. En este caso, los terciarios van a poder hacer una reactivación automática a partir de hoy, del día de la fecha. Esto consiste en que todos aquellos que ya tenían el beneficio años anteriores van a poder pasar con su tarjeta SUE por cualquier terminal automática SUE, por cualquier TAS, y así poder acreditar eh, el beneficio 2022 en ese sentido. El Ministerio de Educación, a través de la dirección de terciarios, pudimos eh, trabajar en conjunto digamos, con el Ministerio de Educación de la Provincia Corriente en este sentido y nos pasaron toda la plantilla de los alumnos regulares de los diferentes institutos terciarios y nosotros así pudimos hacer nuestra carga en nuestro sistema municipal y así poder brindar este beneficio a todos estos alumnos. En este sentido alcanza a una cantidad de 3.600 aproximadamente alumnos y todos aquellos que tengan que hacerse por primera vez que sean nuevos alumnos terciarios simplemente tienen que entrar a la página de la Municipalidad de la Ciudad de Corriente, sacar un turno, bajar el formulario de emparonamiento y acercarse al punto donde saquen el turno con una SUBE, el DNI que es muy importante y el formulario de emparonamiento completo. Como venimos trazando los ejes de la gestión del Intendente Eduardo Tazano, uno de sus ejes primordiales es la modernización y bueno, en eso engloba muchas cuestiones como esta, ya faltaba esta última arista de lo que es la SUE y hoy en día tenemos 100% el trámite modernizado y simplificado en lo que respecta a la SUE. Y anteriormente cada, cada instituto terciario tenía que formar un expediente, mandar un padrón impreso y en algún dispositivo digital y ahí nosotros podríamos hacer la carga, con lo cual por ahí se demoraba y además los alumnos tenían que pasar de a uno para hacer una carga manual con todo lo que eso implica, la pérdida de tiempo. Pudimos trabajar en conjunto con el gobierno provincial, en este sentido con el Ministerio de Educación, en la dirección de los terciarios y bueno, pudimos lograr el objetivo. Cuando es rotura, pérdida o extravío y ya tenían la SUBE operativa, digamos, lo único que tienen que hacer es con una constancia de extravío acercarse a alguno de los puntos eh, sin turno previo, acercarse a uno de los puntos con una SUBE nueva ya que están en padrón, están empadronados, digamos, están en el sistema, simplemente es reimprimir el plástico.